Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, este ajunul Crăciunului. Este ajunul sărbătorii nașterii Mântuitorului nostru Isus Hristos. 2009. Este sărbătoarea care, așa cum știm și se repetă mereu și este bine să repetăm, sărbătoarea care a schimbat și a împărțit istoria omenirii în două. Înainte de Hristos și după Hristos. Mântuiți și nemântuiți. Cu Dumnezeu sau împotriva Lui. Este o sărbătoare care nu poate să fie explicată în termeni omenești. Pentru că este imposibil pentru mintea omenească să conceapă că cel fără de început Dumnezeu a intrat în timp. Este greu să pricepe așa ceva. Apoi este greu să crezi că cel tot prezent, Dumnezeu, s-a condensat și a renunțat pentru o vreme la exersarea acestui atribut, a tot prezența, devenind ca fiecare dintre noi în istoria nașterii, un embrion, un făt, un prunc în dezvoltare, apoi un copil care se naște, un copil care crește, un copil care depinde de părinți, părinți pământești, și apoi un copil care este om mare acum, ia păcatul omenirii asupra lui, moare în locul nostru și după ce înviază din morți, se înalță din nou la celuri de unde a venit, lângă persoana care se numește Tatăl Ceresc, care contribuie la întruparea Lui, și persoana care se numește Dumnezeu, Duhul Sfânt, de asemenea care a facilitat nașterea întruparea Lui și și-a intrat din nou în toate atribuțiile de Dumnezeu, așa cum se roagă El în grădina Ghețimani, în Ioan, capitolul 17. În seara aceasta, am citit un cuvânt care ne duce cu gândul la momentele acelea când el s-a născut. Maria și Iosif au venit din Nazaret în Betleem. Și aș vrea să specific introductiv acest lucru pentru studiul dumneavoastră. În cuvântul Domnului ați văzut această expresie sau ați citit-o, când seara aceasta nu am citit-o, Luca capitolul 2, versetul 7, a născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Observați expresia în casa de poposire. Este foarte importantă această expresie pentru cei ce vor să cunoască Evanghelia mai cu de măruntu cum trebuie cunoscută de fapt, pentru că dacă erau mai multe moteluri, mai multe hanuri, mai multe hotele, în Betleem se spunea în casele de poposire n-a fost loc, dar era unul singur. De aceea cuvântul Domnului spune în casa de poposire. Și dacă studiați Biblia cu atenție, motelul acesta, hanul acesta, se numea Hanul lui Kimham. Kimham a fost fiul lui Barzilai. Când David a fugit din fața lui Absalom, bătrânul Barzilai l-a întâmpinat pe David și a dat provizii pentru refugiul lui din pustie. Când s-a întors înapoi din pustie să jărea tronul, Barzilai l-a întâmpinat din nou pe împăratul David. Și împăratul David i-a spus lui Barzilai, pentru că mi-ai făcut bine, vreau să te iau la curte. 
la palat, să stai cu mine de-aci încolo. Însă Barzilai a spus, nu pot să fac lucrul acesta, sunt bătrân, am 80 de ani. Am însă pe fiul meu, pe Kimham, este tânăr, poți să faci ce vrei cu el, pentru că un tânăr se modelează. Dul cu tine la palat și fă bine. Și când David s-a apropiat de patul de moarte, spune aceste cuvinte către Solomon. Să te porți cu bunăvoință cu fiul lui Barzilai Galaaditul și ei să mănânce la masă cu tine, că și tot așa s-a purtat el cu mine, ieșindu-mi înainte când fugeam de fratele tău Absalom. Și este vorba de Kimham. Iar cuvântul Domnului spune că Solomon i-a dat lui Kimham în stăpânire ținuturi în Betleem din moșiile lui David. Și acolo în Betleem, Kimham s-a apucat de lucru și a construit un han, pentru că era în drum spre Ierusalim. Când a venit Nebucadnețar ca să cucerească țara sfântă și Ieremia trebuie să se refugieze, uitați-l pe Ieremia ce spune în 41 cu 17, Ieremia 41 cu 17, au pornit și s-au oprit la hanul lui Kimham, lângă Betleem, ca să plece apoi de acolo în Egipt. La hanul lui Kimham era, deci funcționa și pe timpul lui Ieremia și însemnează că a funcționat și pe timpul nașterii Domnului Isus Hristos, pentru că, observați încă o dată, nu este o formă de plural, nu în casele de poposire, în casa de poposire, pentru că era una singură, Betleemul era un orășel mic, mai, mai, de, mai degrabă un sat și de aceea nu avea nevoie de motele mai mari. Așa că Isus s-a născut într-un staul. Probabil, după toate datele pe care le avem, vremea aceea staulele erau fie în câmp deschis și apoi acolo o colibă de păstor unde stătea păstorul în timpul nopții, fie staulele erau, turmele de oi erau în grote, pentru că sunt foarte multe grote în stâncile din acele locuri și oile erau adăpostite și acolo în grotele acelea era și mai călduț în timpul iernii și probabil că într-una din aceste grote s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos, acolo era o turmă și iată că a venit o veste, îngerii, au venit să spună altor păstori că în ținutul lor s-a născut Mesia. Și să mai specific și acest lucru pe care vi l-am spus de multe ori, în versetul 12 din pasajul pe care l-am citit, spune aici, iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Erau mai mulți copii culcați în iesle pentru că oamenii erau săraci. M-a intrigat mult și vă spuneam la timpul potrivit această expresie și această descriere pe care doctorul Luca o face cu privire la pruncul Iisus Hristos. Când zice, iată semnul după care îl veți cunoaște că ăla este Mesia, veți găsi un prunc înfășat în scutece. Toți copiii sunt înfășați în scutece. Însă conotația în limba greacă a acestei expresii înfășurat, înfășat în scutece pe care Luca o folosește este una specială și spuneți ceva cam în felul următor. În ieslea în care veți găsi un copil înfășurat exact ca o mumie egipteană, deci ca un mort, acela să știți că este Mesia. A fost un semn pentru ei că acest copil care se naște într-o zi, el va muri și semnul acesta al morții, de fapt, s-a văzut încă din momentul nașterii lui, în felul în care el a fost pregătit pentru momentul acesta. Dar haideți să ne uităm la acești păstori care au descoperit pe Isus Hristos în cadrul unui mesaj, acum de Crăciun, de nașterea Domnului, pe care l-am intitulat Înțelepciunea care înalță un om. Înțelepciunea care înalță un om. Și această înțelepciune care înalță pe un om este înțelepciunea prin care îl descoperi pe Dumnezeu. Este înțelepciunea prin care descoperi în Isus Hristos pe Dumnezeu. Este înțelepciunea în care nu-L compar pe Isus Hristos cu niciun lider religios. Este înțelepciunea cu care ajungi la concluzia că singurul Dumnezeu adevărat în univers este Dumnezeul lui Israel, este Dumnezeul Scripturilor, este Dumnezeul Trinitar, cum îl cunoaștem noi, Tatăl, Isus și Duhul Sfânt, trei persoane care formează această entitate numită Dumnezeire. 
sau Dumnezeu, este un supratitlu acestei entități. Aceasta este înțelepciunea, să-L descoperi pe Dumnezeu. Și este uh, uimitor că de multe ori această înțelepciune o găsești la oameni simpli, ca și păstori. Observați, în lumea în care noi trăim, există acest efort, National Geographic, The Learning Channel, The Discovery Channel, The History Channel, uitați-vă, și cred că ați văzut, mai ales în aceste zile, show-uri după show programe după programe, în care încearcă să vorbească despre Isus Hristos, să vorbească despre nașterea Lui, să vorbească despre istoricitatea Lui, dar în care termini? În termini unui om de rând, a unui om obișnuit, care a strălușit prin inteligență, a strălușit prin uh, abilitatea de a duce masele după el, uh, dar... După ei i-au găsit și mormântul, i-au găsit și oasele, acolo în mormânt au găsit toate lucrurile. Aceasta nu este inteligență. Aceasta nu este o inteligență care înalță. Aceasta este uh, o prostie omenească. Aceasta, acesta este efortul pe care cel rău îl face cu așa zis și oameni de știință, potrivit căruia efort ei pot să spună cine este Isus Hristos. Însă niște păstori au descoperit că pruncul acesta, înfășurat ca o mumie, care arăta ca un mort în momentul acesta pentru că el urma să moară, pruncul acesta este Dumnezeu adevărat. Dumnezeu adevărat. Și nu este simplu, frașii și surori, doamnelor și domnilor, nu este simplu. Nu știu ce aș fi făcut eu dacă trăiam în timpul acela. Nu știu ce aș fi făcut. Dacă eram unul dintre păstori și m-aș fi dus acolo să spun, ăsta este Dumnezeu. Sau dacă eram unul dintre înțelepții, aceia care o vin din răsărit, când l-au văzut, s-au plecat în fața lui și au spus, acesta este Mesia. Pentru că este... este... Ceva anacronic, este ciudat să vezi un baby care depinde de mama și trebuie schimbat și trebuie hrănit ca un om de rând, ca un om obișnuit și la baby acestea să te pleci și să spui, este creatorul meu. Să ne gândim puțin, pentru că nu este simplu să fii crezut în timpul acela, așa cum au crezut păstorii și cum au crezut magii. Dar ce au făcut păstorii aceștia? Cinci lucruri distincte. În primul rând, haideți să ne uităm de ce au găsit pe Isus, de ce au descoperit în Isus pe Dumnezeu. Au făcut cinci lucruri distincte, am să le enumer pe scurt. Primul lucru, rezoluția lor. Rezoluția lor. Luca 2 cu 15. Păstori au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betleem. Ei au făcut o hotărâre, o rezoluție. Dacă Dumnezeu ne-a vorbit, dacă Dumnezeu a privit spre noi și ne-a trimis sângele să ne comunice ceva, cel mai bun lucru este să cercetăm. Cel mai bun lucru este să cercetăm. Una din acuzațiile fundamentale adusă, adusă la adresa bisericii este că biserica se încadrează în ceea ce se numește crede și nu cerceta. Și nu este drept. Lucrul acesta este pentru lumea științifică. Este pentru lumea științifică. Pentru că în lumea științifică se spune așa, este dovedit științific. De cine? De cine? Încălzire globală. Să nu vă spun cine este cu încălzirea globală. Vorba a fostului vicepreședinte, Dick Cheney. Eu cred în încălzire globală, când vine primăvara. Dar, dar dacă este dovedit științific, nimeni nu mai cercetează. Nimeni nu mai caută. Păstori aceștia sunt niște oameni extraordinari în simplitatea lor, au făcut o rezoluție. Mergem să căutăm. Și uitați-vă în rezoluția lor trei lucruri distincte. Primul, s-au dus acum sau timp perfect. Acum sau timp perfect. Dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, dă voie să spun, nu-L pur cunoaște duminica viitoare sau la Crăciunul celălalt. Acum trebuiește, pentru că acum este timpul. Cine vrea să-l afe, cine vrea să-l găsească, cine vrea să îi cunoască dragostea, cine vrea să-i simte puterea, cine vrea să știe că baby care s-a născut în Betleem este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu adevărat, este Părintele Veșnicilor și dăm voie să-ți spun, pruncul era deja părinte. Pruncul era deja părinte. Ascultați-l pe Isaia 9 cu 6. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, îl vor numi cum? Părintele eternității. Deci pruncul acela, copilul acela era părinte deja. Pentru că el este creatorul. 
El este Creatorul. Dacă vrei să-L descoperi, acum e timpul potrivit. În seara aceasta este timpul potrivit. Aduceți-vă aminte, membrii bisericii Emanuel și unii dintre dumneavoastră care ne urmăriți pe internet, pentru că am primit mai târziu semnale. N-ați fost de Crăciun la biserică anul trecut, frate Gog. N-am fost. M-am pregătit să vin la biserică. Da, am făcut o criză de linic și am fost la urgență. N-am mai fost la biserică. Momentul este acum, când, îți dă, când, când ai la dispoziție posibilitatea să auzi de Dumnezeu, ai la dispoziție posibilitatea să cunoști cuvântul lui Dumnezeu, ai la dispoziție posibilitatea să primești cuvântul lui Dumnezeu, ai la dispoziție posibilitatea să lași pe Iisus Hristos să intre în viața ta, acum este timpul. Și când intră în viața ta, să vezi, ți se repară relațiile de familie, să vezi, ți se repară mintea, ți se repară inima, să vezi, Dumnezeu este în stare să te liniștească în criza cea mai mare, să vezi, Dumnezeu își demonstrează tot puternicia. Trebuie acum. Trebuie acum. În rezoluția lor au spus, acum. Noaptea aceasta ne-a vorbit, în noaptea aceasta ne ducem. Timp potrivit. Al doilea aspect, acum sau loc perfect. Acum sau loc perfect. Ce au spus ei? Haidem să mergem în Betleem. Dacă acolo ne-au spus că este locul, de ce să meargă în Nazaret? De ce să meargă în Ierusalim, unde era templu, nu? În Betleem li s-a spus, în Betleem s-au dus. Exact același lucru, același fel de înțelepciune îți trebuiește și ție și îți și mie. Iisus Hristos se găsește în locul perfect și locul perfect este casa Lui. Aceasta este casa Lui Dumnezeu. Aici locuiește Dumnezeu și ai venit în locul potrivit, în locul perfect. Aici se descoperă Dumnezeu, aici se descoperă Dumnezeirea lui Isus Hristos, aici se descoperă puterea Lui, aici se descoperă dragostea Lui. Isus Hristos este Domnul acestei case. Și ai venit la loc perfect. Păstorii aceștia sunt uimitori, sunt uimitori. N-au trebuit să se uite pe History Channel, nici pe Discovery Channel. S-au uitat la îngerii din ceruri și au știut că Dumnezeu când vorbește ce spune Dumnezeu este da și amin. S-au dus la timp potrivit, s-au dus la loc potrivit în rezoluția lor și apoi s-au dus cu scop, cu scop perfect, precis. Vesetul 15. Să vedem dacă ce ni s-a spus este drept. Să vedem dacă ce ni s-a spus este drept. Tocmai acest lucru îți trebuiește și tocmai acest lucru îmi trebuiește în legătură cu Isus Hristos. Care ți este scopul? Dacă scopul tău este să găsești oasele lui Isus Hristos în Ierusalim, ai să le găsești. Ai să le găsești. Dacă scopul tău este să-i găsești și sicriu, îi găsești și sicriu. Și încă o să ai bani mulți pentru el. Dacă scopul tău este să scrii o istorie prin care să demonstrezi că el n-a murit și n-a înviat, o să-ți găsești scopul. Dar dacă scopul tău este să te întâlnești cu Dumnezeul cel viu, el ți se descoperă. Pentru că acest Iisus Hristos născut în Betreim a spus aceste cuvinte. Pe orice cine mă caută cu tot din adinsul, mă las lesne găsit. Nu este greu de descoperit Dumnezeu. Nu este greu, este ușor. Iisus Hristos se lasă descoperit, se lasă înțeles de cei mai simpli oameni, ca și păstorii, de cei mai înțelepți oameni, ca și magii, care erau astronomii timpului, matematicienii timpului. Se lasă de orice cine. Dar uitați-vă, dacă scopul preoților care erau la Ierusalim în timpul nașterii Mântuitorului Iisus Hristos a fost doar să știe că trebuie să se nască în Betleem, au rămas cu scopul acela și nu s-au întâlnit cu el. Dar acești păstori au avut scopul să se ducă și să vadă. Să se ducă și să vadă. Și când s-au dus și au văzut, s-au închinat. Și rezultatul a fost o binecuvântare pentru ei. Și rezultatul va fi o binecuvântare pentru tine în seara aceasta. La sărbătoarea aceasta. Rezoluția ta, deci care te face om înțelept. Și rezoluția mea, rezoluția a ta care urmărești la internet mesajul acesta, trebuie să fie ca și a păstorilor. Imediat, imediat să pleci. Acum este timpul să-L cauți pe Dumnezeu. Acum este timpul să-L înțelegi pe Iisus Hristos. Acum este timpul, pentru că, de fapt, El trebuie să vină a doua oară. El trebuie să vină a doua oară. Haideți să recitim din nou Isaia 
9 cu 6. Și să ne uităm la frumusețea acestui verset pe care Duhul Domnului el a revelat profetului cu 700-750 de ani înainte ca Iisus Hristos să se întrupeze. Dacă puneți acolo pe ecran în Isaia 9 cu 6, aș vrea să vă uitați bine. Uitați acolo. Căci un copil ni s-a născut. Copiii se nasc. Este partea umană a Mântuitorului Iisus Hristos. Mai departe, un fiu, ce scrie? Ni s-a dat, ca să ni se dea, frate și surori, doamnelor și domnilor, trebuia să existe înainte să se poată dea. Pentru că n-am să pot să vă spun în seara aceasta, am să vă dau un merge decât nici eu n-am. Ia. Trebuie să ai, dacă vrei să dai ceva, trebuie să ai înainte să dai. Și de aceea spune cuvântul Domnului, un fiu ni s-a dat, pentru că el este etern, el este venit din eternitate. Și dacă citiți cu atenție Evangheliile și tin cu atenție Evangheliile, expresia favorită a Domnului nostru Isus Hristos este aceasta despre el. Și fiul omului a venit. Și fiul omului a venit. Și fiul omului a venit. Asta este expresia lui, pentru că el a venit din glorie, așa cum cântăm, a venit din eternitate. Și apoi spune mai departe acolo cuvântul Domnului și domnia va fi pe umărul lui. Asta vrea să spună, dacă a venit prima dată când s-a născut ca și copil, va veni și a doua oară când va lua pe umerii lui domnia întregului univers. Acest lucru nu s-a întâmplat, este foarte aproape de noi. În câteva cuvinte profetul Isaia spune trei mari adevăruri despre el. Cel ce se naște este un copil, este un om, este omul Dumnezeu. Cel ce se naște este etern, este Dumnezeu adevărat, a venit. Și cel ce se naște în Iesla Betreiemului este cel ce va veni a doua oară. Însă când va veni a doua oară, n-ai să mai poți să-l cauți, ca și păstorii din Betreiem. Atunci, vrând nevrând, trebuie să te întâlnești cu El. De ce nu te-ai întâlnit în seara aceasta, în locul acesta și să spui, Domnul meu și Dumnezeul meu, Mântuitorul meu? Iată rezoluția păstorilor. În al doilea rând, să ne uităm la răsplata lor, răsplătirea lor. <coughs> Versetul 16, cuvântul Domnului spune, s-au dus și au găsit. Pentru că așa spune cuvântul Domnului, dacă tu cauți, găsești. Dacă tu cauți, găsești. În versetul 16 s-au dus și au găsit. L-au găsit pe Isus. Dar ce trebuiește? Ce trebuiește? Ei au sacrificat câteva lucruri pe care trebuie să le sacrifici și tu. Ca să-L cunoști pe Dumnezeu în frumusețea Lui. Să-L cunoști pe Isus Hristos în, în plinătatea Lui de Dumnezeu. Au sacrificat o dignă lor. Era noapte. Și după o zi de muncă puteau să se odignească. Și foarte mulți găsesc greu să-și sacrifice o digna pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu. Foarte mulți! Foarte mulți! Este greu să vii la biserică, este greu să te duci la un necăjit, este greu să mergi la un spital, este greu să mergi la un bolnav, este greu să mergi la o repetiție, este greu, toată lumea este obosită. Dar dacă vrei să te întâlnești cu Dumnezeu, vrei să te întâlnești cu Dumnezeu, Dumnezeu te răsplătește, trebuie să sacrifici. Au sacrificat o dignă lor, au sacrificat timpul lor, au lăsat turma, au sacrificat confortul lor și pe de altă parte și-au sacrificat poate chiar business-ul, averea, pentru că au lăsat turma acolo. Au făcut un risc. Ei au făcut un risc. Însă Dumnezeu le-a păzit turma, le-a păzit business-ul, le-a păzit viața. Pentru că știți ce spune cuvântul Domnului în Psalm, Psalm 127, 128. Degeaba păzește cineva o cetate, o casă, o familie, dacă nu o păzește Dumnezeu. Degeaba. Degeaba te scol de dimineață până seara și trudești. Trebuie să facem lucrul acesta. Dar când faci fără de Dumnezeu, El îți poate sufla într-o clipă. Amintiți-vă că acesta este... Uh, Cred că una dintre cele mai ciudate aniversări în, în, în istoria omenirii contemporane. 5 sau 6 ani de zile, cred că sunt 5 ani de zile, când în, de Crăciun a fost acel teribil tsunami. Peste 300 de mii de oameni uh, au pierit în uh, Indonezia. Vă aduceți aminte, nu? A fost de Crăciun. Uh, s-ar putea să pierzi totul. S-ar putea să pierzi totul. Însă să nu pierzi pe Dumnezeu, să nu pierzi mântuirea Lui. Dacă Dumnezeu te păzește, dacă Dumnezeu te ocrotește, Dumnezeu te binecuvântează. Dumnezeu te binecuvântează. Chiar și acolo, în tinuturile acelea, și poate că le este greu să audă așa ceva, pentru că cineva te interpretează în, 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 în înțelepciunea lumii de astăzi. Au fost persecutați creștinii în zona aceea. 
Și chiar înainte, pentru că se apropia Crăciunul, creștinii au fost forțați să nu fie în ținuturile acelea ale plajei, ca să nu poată să facă business în timpul acela, și în ani în urmă, în Indonezia. Și au fost uh, forțați încă, în semn de bajocură, să meargă pe ținuturile cele mai înalte din zonele acelea, ca să nu ajungă cumva să facă business. I-a trimis exact unde să fie salvați. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu înțelept. Pe cine caută, lasă să găsească, îl răsplătește. Au descoperit, au recunoscut și s-au bucurat, mărit să fie Domnul. Apoi, în al treilea rând, reportajul lor. Iată, să vedem altceva din înțelepciunea lor. Reportajul lor. Vesetele 17 și 18. Cuvântul Domnului spune, după ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prung. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Au făcut un reportaj foarte, foarte uh, minuțios. De fapt, uitați-vă la trei dimensiuni ale reportajului lor. Un reportaj inclusiv. Vesetul 18. Toți ce i-au auzit n-au scăpat pe nimeni din care au fost acolo. I-au inclus pe toți în această veste. Le-a spus tuturor, nouă ni s-a arătat un înger al Domnului care apoi a fost uh, însoțit de o știre cerească de înger. Și nouă ni s-a spus că așteptarea de uh, viacuri a lui Israel s-a sfârșit astăzi. Astăzi în cetatea lui David, aici în Betleem, s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Îmi place de păstori aceștia, îmi place de ei. Nu le-a fost rușine să spună ce au văzut, nu le-a fost greu să spună ce au cunoscut, nu le-a fost greu să spună ce au auzit, nu. Au fost foarte inclusivi, a spus tuturor și de fapt de ce n-am spune? Vestea aceasta este pentru toată lumea, Iisus Hristos a născut pentru toți, nu s-a născut numai pentru cei ce îl cunosc astăzi. Și eu și cu tine avem această datorie să facem și noi un reportaj similar, când vorbim oamenilor să nu ne fie greu să le spunem, da, sunt creștin. Cred în Iisus Hristos, este Fiul lui Dumnezeu și este Mântuitorul meu personal. Dovada că este Fiul lui Dumnezeu și că este Mântuitorul oamenilor, uite, uitați-vă în biserică, pentru că foarte mulți întreabă uh, dovada. Dovada este caracterul schimbat al oamenilor. Dovada este efortul pe care uh, guvernele și împărații de-a lungul a 2000 de ani l-au făcut ca să... Uh, Distrugă biserica, dar biserica a rămas în picioare. Dovada este că în aceste zile, în secolul 20, au fost cei mai mulți martiri din istoria bisericii, după statisticile pe care le avem, cei mai mulți martiri. Și astăzi în lumea islamică nu este uh, una de, o adevărată luptă, un adevărat chin să fii uh, creștin, să-ți poți păstra uh, viața. Dar oamenii aceștia își păstrează credința în Dumnezeu pentru că ei știu, este mult mai prețios, cum spune Apostolul Pavel, să o că persecuțiile și necazurile de o clipă pe care le avem aici pe pământ nu pot să fie puse alături de gloria viitoare care ne așteaptă. Inclusiv. Apoi, reportajul lor este minuțios. Cuvântul Domnului spune că s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Toate detaliile. Toate detaliile. De ce se mirau de ce vorbeau acești păstori? De unde aveți voi vocabularul acesta? De unde puteți voi vorbi de mumie? De unde puteți voi vorbi de îngeri din ceruri? De unde? Pentru că știți, păstori erau socotiți oameni mizerabili în Israel, oameni necurați. Fiind tot timpul în coada turmei și călcând în bălegarul de oaie, erau considerați necurați și de aceea nu li se permitea să intre în oraș, nu li se permitea să vină și să depună o mărturie, chiar dacă au văzut o crimă. Fiind considerați necurați, mărturia lor, chiar dacă matul ocular era, nu era primită în, în procuratură. Dar oamenii aceștia, oamenii aceștia simpli, sunt foarte minuțioși. Ia gândește-te puțin la tine. Dovada cea mai frumoasă cu care poți să vorbești despre Isus Hristos este să povestești ce a făcut El în viața ta. Ce a făcut El cu tine? Ce a făcut El cu casa ta? Ce a făcut El cu familia ta? Este cel mai frumos argument. Dovada cea mai puternică este, frașii și surori, doamnelor și domnilor, să demonstrezi oamenilor de lângă tine prin viața ta, nu prin cuvinte. Pentru că vă aduc aminte acest mare adevăr despre familia Mântuitorului Iisus Hristos. Părintele lui pământesc, deci după trup, 
Este tatăl adoptiv, este Iosif. Citiți Evangheliile cu atenție și veți vedea, Iosif n-a scos un cuvânt în Scriptură. N-a spus un cuvânt în Scriptură, unul singur. Unul singur. Însă Iosif a lăsat o pildă extraordinară pentru toate generațiile despre credința în Domnul Isus Hristos, despre credința în Dumnezeu. Viața pe care el a trăit, o pildă pe care el a dat-o fără să scoată un cuvânt, faptul că ascultă de Dumnezeu fără să comenteze, faptul că chiar spre deosebire de Maria, când Maria a aflat vestea că este însărcinată, spune cuvântul Domnului că s-a îndoit. Cum să se întâmple așa ceva? Zaharia și Elisabeta, care l-au născut la bătrânețe pe Ioan Botezătorul, s-au îndoit. Cum să avem noi copil acum? Nu s-a îndoit, nu s-a îndoit Iosif. Când îngerul i-a spus și s-a mesit și s-a întrupat în, în pântecele Mariei, este de la Duhul Sfânt, este de la Dumnezeu, este împlinirea profețiilor, Iosif a crezut. El oferă o pildă extraordinară. Te întreb în această seară. Este seara de ajun de Crăciun, de nașterea Domnului Isus Hristos. Poți să vorbești celor din jurul tău despre ce a făcut Dumnezeu în viața ta? Poți? De câte păcate te-a scăpat? De câte fără de legi? Tu știi secretul vieții tale. Tu știi umbrele tale. Tu știi întuneric cu vieții tale. Dacă ți l-ar, fi, dacă ți l-ar pune Dumnezeu pe față, ți l-ar da pe față și poate să facă lucrurile cu oricare dintre noi. Ai murit înainte de vreme, am murit înainte de vreme. Însă Dumnezeu este bun. Iisus Hristos s-a întrupat tocmai pentru tine și pentru mine ca să te schimbe, să te transforme, să te înnoiască. Glorie Lui! Și de aceea ai un argument puternic că El este Fiul lui Dumnezeu, că El este viu. Uite ce a făcut cu mine, uite ce a făcut cu familia mea, cu casa mea, cu copiii mei, cu soția mea, cu soțul meu. Poți să te rogi Lui minuțios și apoi reportajul lor este unul cu efect, pentru că în versetul 18 cuvântul Domnului spune toți i-au auzit, s-au mirat de cele ce le spuneau păstore, i-a influențat i-a influențat foarte, foarte puternic și într-adevăr, când cineva se uită la tine și se uită la mine și îți vede viața, când cineva te urmărește îndeaproape și să știți, frate și surori, că lumea se uită la noi, se uită să vadă cum îl cunoaștem pe Dumnezeu, se uită să vadă ce însemnează Crăciun pentru tine sau pentru mine. Este numai sărbătoarea aceasta cu luminițe multe, este numai commercial, este numai business sau nașterea Mântuitorului Iisus Hristos este evenimentul pe care tu îl aștepți și pe care tu îl trăiești nu numai acum la 25, 24, 25 decembrie și îl trăiești în fiecare zi lumea te citește și lumea ne citește și ar vrea să citească în noi ar vrea să citească în noi că într-adevăr în noi trăiește Iisus Hristos un reportaj inclusiv, minuțios și cu efect și în al patrulea rând să ne uităm apoi la înțelepciunea lor la reîntoarcerea lor Partea întâia versetului 20. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu. N-au căzut în misticism. Iată înțelepciunea lor. Păstorii aceștia, în simplitatea lor, n-au căzut în misticism. Este în tendința a oamenilor și în tendința a celor mai mulți. Și să cred înțelepți, extraordinar de înțelepți. Dacă tot v-ați uitat pe Discovery Channel și știu că v-ați uitat, nu? Că mă pocăiți să uit acum pe Discovery Channel, nu se uită pe alte canale. Una dintre cele mai super civilizate societăți din lume este societatea japoneză. Electronică, mașini și tot ce vrei. Dar m-a surprins să arate într-un reportaj din acesta pe acest CEO, șeful executiv al unui mari corporații japoneze. Spunea, în fiecare dimineață, fiți atenți, în fiecare dimineață și când se întoarce de la uh, serviciu, la casa pe care el o avea, înconjurată cu un gard înalt, pe casă, pe gardul acela, era pus un clește, un clește. Și în fiecare dimineață și la mează când sau seara când se ducea acasă, se ducea în fața acestui clește și se închina în fața lui și îl săruta. De ce? Nu este glumă, nu este glumă, pentru că tatăl lui murise și când a murit, un clește a căzut lângă el, era clește de pe gard. Și în șintoism, care însemnează duhurile morților, intră în orice lucru, în șintoism, el a crezut că duhul tatălui său, când a murit, a intrat în clește. Și de aceea cleștele este Dumnezeu pentru el. Oameni deștepți, oameni inteligenți. 
Oameni la care nu te aștepți să auzi sau să vezi așa ceva. În, în ceea ce noi citim, în ceea ce acești păstori ne arată, ei n-au căzut în misticism. N-au zis, de aici încolo trebuie să facem pelerinaj la această uh, grotă sau la staul acesta, trebuie să cerem cuiva, să cerem guvernul, să cerem lui Rod, să știu eu... Să facă un zi de uh, inox pe lângă el, să nu se strice. E frumos să păstrezi, e frumos să se păstreze, nu spun în lucrul acesta. Dar n-au căzut în această greșeală. N-au căzut în această greșeală. Și Dumnezeu n-a vrut să, să rămână lucruri și urme de felul acesta pentru că oamenii cad în misticism. A trebuit Ezechia să intervină în regatul lui Iuda, vă aduceți aminte din istorie? A trebuit Ezechia să intervină în regatul lui Iuda și să distrugă șarpele de aramă. De ce? De ce? Pentru că evreii au început să se închine la el. Au început să închine la el. Fiindcă s-au făcut minuni cândva în pustie, cu privind la șarpele de aramă. Reîntoarcerea lor a fost una prin care, cunoscând pe Domnul nostru Isus Hristos acum, cunoscând că este Mesia, s-au întors din nou la business lor și s-au întors din nou în familia lor. Dar s-au întors cu credință. Și într-adevăr, când te-ai întâlnit cu Dumnezeu, când l-ai descoperit pe Domnul Isus Hristos, trebuie să-L duci în familie, trebuie să-L duci în business, trebuie să-L duci în viața ta, oriunde-i fi. Dacă nu-L duci acolo unde tu locuiești, dacă nu-L duci acolo unde lucrezi, dacă nu-L duci acolo unde te educi și ți este rușine de El, cum să aștepți binecuvântările Lui mai târziu? Și cum să aștepți îndurarea Lui mai târziu? Păstori aceștia l-au luat pe Isus Hristos în inima lor și s-au întors în familie, s-au întors la businessul lor, la turma lor, cu gândul acesta. Ne-am întâlnit cu Dumnezeu și toți trebuie să cunoască și să vadă de aici încolo acest adevăr. Și apoi, în acest ce avem și în ultimul rând, respectul lor. În respectul lor, cum spuneam mai înainte, au fost credincioși detaliilor. Au respectat pe părinții sfinți. Au fost contagioși în bine, pentru că au influențat și pe alții. Au slăvit pe Dumnezeu, dar respectul lor față de ceea ce au descoperit se vede în această... Ia uitați-vă în versetul 20. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu. Pentru toate cele ce au auziseră și văzuseră și care erau în tocmai cum li se spusese. Care este aspectul glorios la care trebuie să te uiți tu și cu mine și să vedem înțelepciunea pe care au avut acești păștori? Ei n-au atras atenția asupra lor. În toată experiența aceasta, rezultatul întâlnirii lor cu Isus Hristos a fost că s-a lăudat Dumnezeu. S-a lăudat Dumnezeu. N-au tras atenția asupra lor. Cum spunea Apostolul Pavel în Roman 15 cu 18, că și n-aș îndrăzni să pomenesc în mijlocul vostru vreo lucrare, vreo minune, vreo intervenție divină pe care să nu fi făcut Dumnezeu prin mine. Toate sunt ale Lui, toate darurile bune și desăvârșite sunt ale Lui. Păstori aceștia, în simplitatea lor, au dat dovadă de o înțelepciune extraordinară. Am văzut într-adevăr, dar gloria este a Domnului. Ni s-a vorbit în adevăr, dar gloria este a Domnului Ni s-a deschis ochii să vedem mângerii din ceruri, dar gloria este a Domnului Ni s-au deschis ochii să vedem în pruncul acela, în baby acela, pe Dumnezeul cel adevărat Gloria este a Domnului Cum puteam noi să pricepem cu mintea noastră îngustă că acel baby este Dumnezeul cel atotputernic Gloria este a Domnului Cum puteam? Gloria este a Domnului Faptul că suntem în viață Gloria este a Domnului. Faptul că în seara aceasta suntem în casa de rugăciuni, frați și surori, doamnelor și domnilor, gloria este a Domnului. Gândește-te puțin la anul care s-a, s-a aproape încheiat. De câte ori poate erai pe punctul să ți se ia viața? Dacă o ai, dacă o am, a cui este gloria? Nu este a Domnului? Cine a intervenit? Cine și-a întins mâna? Cine te-a binecuvântat? Dacă încă ai familia, a cui este gloria? Nu este a lui Dumnezeu. Nu este a lui Isus Hristos. Dacă încă ești în viață și te-ai jucat cu mântuirea până acum, 
Și ești în viață. L-ai necinstit pe Dumnezeu, măcar că l-ai cunoscut. Ți-ai necinstit soția, ți-ai necinstit soțul, ți-ai necinstit viața, ți-ai necinstit casa, ți-ai necinstit business-ul. Faptul că încă ești în viață și Dumnezeu te expune din nou la cuvântul dragostei și înțelepciunii Lui, a cui este gloria? Este a Lui Dumnezeu. Este bunătatea Lui. Dar Iisus Hristos s-a născut tocmai pentru acest lucru, să-ți facă bine. Astăzi în cetatea Lui David vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Îi veți spune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul Său de păcatele sale, mărit să fie numele Domnului. Mă bucur de acest mântuitor și laud pe acest mântuitor. Mi-a păstrat viața și în anul acesta, mi-a păstrat soția și în anul acesta, mi-a păstrat copii, mi-a păstrat casa, a păstrat biserica, mi-a păstrat pe toți. Gloria este a Domnului. Și nu vreau să tragem atenția asupra noastră, să creadă cineva că noi am fost așa de grozavi încât, iată, am ajuns până aici, până în punctul acesta. Dacă am ajuns până în punctul acesta, spunem și noi ca și Samuel, Ebenezer, până aici Domnul a fost cu noi. Și credem că dacă umblăm în credincioșie ca și acest păstor, vom umbla și el va fi cu noi și mai departe. De ce e în concluzie? Adevărata înțelepciune este înțelepciunea care îl descoperă pe Isus Hristos ca pe Dumnezeul cel adevărat. Păstorii aceștia au demonstrat acest mare adevăr. L-au descoperit în pruncul Isus Hristos pe Dumnezeul cel viu. Și uitați-vă la cele cinci lucruri. Rezoluția lor... Haideți să mergem. Răsplata primită au căutat și au găsit. Reportajul prezentat au spus tuturor, n-au lăsat pe nimeni. Apoi reîntoarcerea lor la viața de familie, dar cu credință în inimă. Și apoi la respectul lor. Respectul lor a fost pentru Domnul. Respectul lor a fost pentru cel ce s-a născut în Iesla Betleemului și în care... Au putut să descopere și au putut să vadă că în adevăr pruncul acela este Isus Hristos, este Mesia pe care Dumnezeu l-a promis că se va naște prin Isra în Israel. De ce în concluzie în această seară? Dăm voie să te întreb, într-o societate în care antisemitismul este la modă, într-o societate în care de la, de, la, de la învoanele bisericilor sunt păstori cu renume și spun Dumnezeu a luat binecuvântarea de la Israel și a dat-o bisericii. Nu mai există Israel, toate binecuvântările merg la biserică. Într-o societate ca aceasta, dăm voie să te întreb, îl iubești tu cu adevărat pe Domnul Isus Hristos? Vreau să spun acest adevăr dacă ai uitat. Isus Hristos este evreu. Este evreu. Și dacă îl iubești pe Domnul Isus Hristos, trebuie să iubești și pe evrei. Noi de așa ne închinăm aici, într-un templu evreiesc. Și pentru că îl iubești cu adevărat pe Isus Hristos, nu poți să vorbești negativ la adresa acestui popor. Și nu poți să vorbești negativ la adresa lui Isus Hristos. Și nu poți să vorbești negativ la adresa poporului Dumnezeu. Dumnezeu n-a încheiat socotelele cu Israel, după cum n-a încheiat socotelele cu tine și cu mine. Pentru că dacă le încheia Dumnezeu socotelele cu tine și cu mine, eram plecați înainte de vreme. Dar Dumnezeu a avut milă cu noi și de aceea suntem aici, Dumnezeu are milă de Israel și de aceea l-a adus înapoi. Și în această milă și în această bunăvoință a sa, Dumnezeu vrea să-ți vorbească ție în această seară și să spună, astăzi aduți aminte că în cetatea lui David, Betleem, s-a născut adevăratul mântuitor, care este Hristos Domnul, adică unsul lui Dumnezeu, împuternicitul lui Dumnezeu. Ce să facă? Să mântuiască pe popor de păcatele sale. El m-a mântuit pe mine și casa, casa mea. Te-a mântuit pe tine și casa ta. Din înțelepciunea acestui păstor, te invit și pe tine. Dacă vrei să-l descoperi pe Dumnezeu, Dumnezeu se lasă descoperit. Dar caută-l ca, ca și ei. Caută-l la timpul potrivit, care este astăzi. Caută-l în locul potrivit. Nu-l poți găsi la bar, chiar dacă este Crăciun. Acum și te invită prietenii și nici în discotecă, după ce te trimite serviciul divin, caută-l în casa unde se vorbește despre numele Lui și caută-L în casa unde se colindă numele Lui. Caută-L acolo și îl vei vedea că îl vei întâlni și caută-L din toată inima, pentru că cine îl caută, îl găsește. Și mă rog Domnului, Domnului nostru Isus Hristos, ca El să fie în adevăr împăratul care să fie găsit de tine și care să te găsească pe tine și să intre în viața ta. Amin.